ところで、神戸さん。はい。あのー、やっぱ箱玉って大事ですよね。はい。大事で、はい。なんか、外しちゃいけないって思うけど、はい。外れますよね。うん。外れる。外れる。外れる,外れるんですよ。<笑>で、まあ、あのー、僕らみたいな、その、まあ、プロ選手って言われる人たちだって、うん、やっぱ箱玉は、まあ、怖いし、はい。でね、やっぱ一番練習する球なんですよ。で、まあ、当て方もそうですけど、箱玉の何が怖いかってあって、うん、箱玉外すと負けるっていうのがあるんですよ。なんかすごいざっくりしてるじゃないですか。はい、え,え、それ優しいはずなのに外れたから負けたのみたいな。うそうじゃない理由もあったりするんで。当てるのも、まあちょっと今回ご説明しようと思うんですけど、はいはい、外しちゃいけない理由っていうのも僕らなりのあるのでご紹介していこうと思います。ああ、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ますまあ、例えば神戸さん、これ手玉が白で、はい、じゃあ赤の右の箱玉トライしよう。で僕が先ほど言ったような箱玉の怖さ。僕らが箱玉が外れると負けるという。それはこの玉に集約されてて。ついてみますね。はい。仮にこの玉をついて、こうやって外れちゃう。うん。と、箱玉って、まあ、例えばこういうのって外れた後、自分のボールがこういうとこ行っちゃいますよね。はいはいはい。で、相手の選手、これ黄色、こう、来て、うんうん、まあ、なんとなく、当てられそうな配置が残りやすい。うんうん、こういうのがあって、こう、回す球が外れた時に、自分のボールがこっちに来ちゃって、うん、はいはいはいはい。これがもう色関係なく、今の配置で、はいこれがこうでも同じようにもし外れちゃったらこれがこう外れちゃうああそうかなるほど今度は相手の選手は黄色ですからこういう裏回しが残るんですねはいはいはいはいでこういうのがあって箱玉外すリスクが高いその怖いっていうのはこれに集約されててその自分でがっかりしちゃうとかそういうんじゃなくて、うんうんうん、ゲーム試合をしてる上ではこういう外し方になってしまうので、うんうんうん、すごく怖い球なんですね。はいはい、で箱玉でまあ特に難しいのっていうのはてか僕にとってあんまり好きじゃないんです、うん、あの神戸さんは好きかもしれないけどね。例えばこういうい大嫌いですね小さい<笑>こういうのありますよね。はい。これなんか当てたいですよね、なんか。はい、当てたいんですけど。見た感じはそんなに、はい。難しくないように見えるから。はい。で,ね、でも、いろいろ多分いやらしいんですよね。うん。うん。なんか、どうですかね。うん。考え方の出発点は、半分ぐらいに当てようかなって、まず出発します。うん。とりあえず。はい。僕の場合は。はい。で、半分ぐらい当てたら、こっちの方に入りそうなので、うんうん、まあ、こうなるように、これぐらいのひねりってどれぐらいかなって考えます。うん、で、まあ、カラクションのひねりぐらい、まあ、普通のひねりぐらいで良さそうに見えるんですけど、うん、条件がついちゃうんですよね。うん、こう、強いとか弱いがすごく大事になっちゃう。はいはいはいはい。なんでかって言ったら、まあ、半分ぐらいの厚みって薄くはないじゃないですか。うん、そうすると、強くついたら、ファーストクッションがこうなるかもしれない。はい、そうですね。弱いと、まあ、押しが入って、こっちに来ちゃう。うん、はい、はい。だから、同じ厚みで同じ同点、ひねりの量なのに、強いか弱いかで、ファーストクッションが変わってしまうから、当たる外れるが分かれちゃう。うんうんうん、うん。ですよ。だから、ああ、箱玉だ、半分ぐらいで普通にひねれば当たりだろう
だけでは済まなくて、うん、どれぐらいの速度がいいのかな、うん、で、まあ、僕が頭の中に引いてる線は少し曲がるんですねここが、まあ、自然な押しというか、はいはい、上,つ上しかつけなくて上ついててまあ暑いんで、うんうん、少しこう曲がりながら入ってで開くみたいなイメージを持ってるので、うんうんうん、そういう速度で。うんうん、そのイメージ、うん、赤の右に当たって最初のチョークッションまで柔らかい押しのカーブが出るイメージで、えー、これぐらいひねればいいんじゃないかなで意外とねしっかりつきます柔らかいと言ってもこのなんか小さい球なんですけど弱いっていうのとはちょっと違う。うんうんうんうん、バチンとはいかない、うん、だけどそろっとつくわけでもないんですよねその辺のニュアンスがすごくこう難し,、ね、難しいんですよねはいはいはい、うん、ちょっと一回ついてみますかあはい、うん、あちょっと今のを真似してで、うん、そうですねそうは言ってもどれぐらいのひねりかそうくらいかなうん、まあまあこう外れやすいなそうなんですね今のが、えー、とひねりすぎなのか、はい、強すぎなのかなんですよね、はいはいはい、で自分でそこがなかなか認識しづらいので、うんうん、この球が難しいんですよねうんうん、うんうん、こう今のスピードでいいんだってたらひねりが多かったのかもしれないし、うんうん、そうですね。今のひねりが合ってるとすれば、ちょっと強かったかもしれない。そうですね。そうですね。はい、はい。うん。いずれにせよ、例えばここをまっすぐ走らせようと思うんであれば、弱くはつけないんで、そうですね。強くついていきます。はい。で、強くつくんであれば、押しのカーブは入らないんだから、うん、ここが近いから。はい。だから。ひねりは思ったよりちょっと少なめなのかもしれない、うん、少なめでいいのかもしれないですよねだから今の速度を決めるか、うん、今のひねりを決めるかです、はい、どっちがいいですか僕はえっ、ー、と今のひねりを基準にちょっと弱めにあじゃあ速度に注意して速度に注意して、はいああそうですね。同じ厚みでしたもんね、さっきと。はい、ひねりも同じで、はいはいはい、少し緩くしたら当たった。はいはい、から、あのー、今の速度感っていうののイメージがすごく大事で、こういう小さい箱玉は、一見、まあ、ちょっと経験を積めば、どうついても近くには行くと思うんですよ、近くには。うん、でも、当て切るとなると、意外と痺れる玉なんですよねでじゃあこれはもしかしたらその厚めでまあゆったりっていうのここのイメージを大事に柔らかい押しがこう入るイメージがもしかしたら神戸さんにはいいかもしれないですよね。でこれが例えばこうなってればね、うん、なんか横もつけるし何でもできるからまたこれは。難易度が少し下がった気もするんで、うんうんうんうん、これはねあんまりこうコツらしいコツないんでただつくだけでたくさん練習するだけ、うんうんうん、こっちはやっぱりコツをつかんでないと練習にも時間がすごくかかるでこれがつきやすいから優しいとしてでも代わりにこれがこうなってたら、うんうん、もう途端に気持ち悪いですよね、はい、例えばこれまあ取り方はやっぱこれしかないと思うんですけど、はいはいはいつかみどころがないんですよね、組み合わせの、うんうんうん、厚めにあんまりひねんないのか、うんうんうん、薄めにやっぱりちゃんとひねるのか、はい、どっちなんだというのが結構あるんですよね。うんはいはいはい、でこれはまあやっぱり正解は出てて、うんえー、とよくひ,、まあ、ひねってあんまり厚くいきたくないなという、うんうん、これは理由は赤がチョークションにくっついてるから、うんうん、厚くいくと
、なんか何が起きるかちょっとわからない、うんはいはい、気持ち悪い、はいはい、なので、はい、これは薄めにひねった方がよくて、うん、で例えばこの配置とこの配置は厚みが同じでひねりの量が違うんですよ。そのひねりの量を同じにして厚みを変えるっていうのはやらないんですよね。うん、ああ、なるほど。うん、安定して当てられる薄めって言っても。どうだろう、例えば、まあ、四分の一とか三分の一とか、うんうん、半分じゃさすがに厚いですから、うんうん。半分よりは薄く狙うんですよね、うんうん。で、どれぐらいひねったらここに来るかな。これがここだったら、どれぐらいひねるんだろう、まあ、少しなんだろうな。とかを読みながら。つく感じなんですねで、まあ、とはいえシステムも何にもない、まあ、野生の勘じゃないですか。はい、<笑>得意の野生の勘で,ですよね、はい。得意っていう場合には外しちゃいけないことになるんですけど、まあ、そうですね、はいえっと。最後の第3クッションがありますと。はい、でこの場合にはおすすめの考え方はセカンドクッションです。うんこ,うまあ、この辺くれば当たりかなと思うんですけどね、うん、こうやって、はい、で赤の右側とここだけを見つめるんですねなんとなく雰囲気が分かってくるんでちょっと試しにどうぞこのね真後ろに立ってまあこうなって当たるでしょうからここ、うんうん、ここと赤の右を行ったり来たりします。目で。はいはい。で、なんとなく手玉がそこを走ってる雰囲気がイメージが湧いたら構えるんですよね。ああ。うん。なるほど。うん。あ、ついていいんです。どうぞどうぞ。これもやっぱり強い玉ではないでしょうね。これ同点は右上。うーんってね。究極的な答えからいけば、要するにここに来れば何でもいい。っていうことなんですね。はい、あ、わかりました。亀さんの中でここに来る気がする。同点。了解です。ああ、そうなんだ。今のが熱いのかひねりすぎなのかですよね。えー、熱くてひねりすぎです。両方。<笑>ダブル。<笑>はい、ダブルです。<笑><笑>熱くてひねりすぎです。でもね、えっ、ー、と。この手玉と赤の距離って。狙った厚みに当てられる限界だと僕は思ってます。これより遠かったらもう厚みずれてもしょうがないかな。はいはいはい。自信持ってつける厚みの精度はこれぐらいの距離だったらなんとかしたいなと思うんですけど、どうですかね。3分の1ぐらいなのかな。その言葉で言えば。大事じゃないんですけど、それが3分の1か4分の1。はいはいはい。要はここだなっていう。はいはいはい。そうですよね。そうなんです、はい、でここに持ってくるためにあんまり熱いのは嫌だなっていうだけで、うんうんうん、ああこれでもダメだああまあ先ほどよりはダメだまあまあまあそうですねうん、あれ同点をちょっと上にしすぎなのかなあでもね今上にしすぎなのかなっていうのが反省点がありそうだっていう、はい、でもこの距離でそんな強くつかなければどこついても全身回転にはなりますから、うんうんまあすね、上でいいと思いますよあそうですか僕の感覚だと熱いああそうですか、うん、ああこれでも熱いんだ熱いうんこれはだから本当にこっち側のどっかに当たってこの辺に来るうん3分の1でも厚いかもしれないですね。ってことですよね。いや、うん、僕そうだと思いました今。うん、これむしろ早くちょっと強めでいいのかな。まあでもちょっとまずはちょっとさっきと同じ力加減で。うんいいんじゃないですか、うん、さっきより1枚薄い感じですもんねそうですねはい、うん、なんか手玉にストレスがかからなくてあれより熱いと手玉がすごい減速する感じになるのあれも気持ち悪いんで、はい、あんまり熱くいきたくないなっていうのがあるんですよねいやだいぶ薄かったなっていうのがの正直なところなんですけどねその
今の厚みが厚いか薄いかは個人差も出てくるところなんですけど神戸さんの中ではこの球は結構薄いんだっていうことそうですねですよね、はい、でこれがじゃあこうなると厚みは今のままでいいはずですと、うんうんうん、ひねりを減らせばいいんであって、ね、あれより薄くするはちょっと確率悪いですよね、はいはいはい、そうですねなので厚みはあんまり変えないで同点を考えるひねりの量を考える、うんうんうんまあ、難しいですけどで、うん、でクッションは大体この辺ぐらいなんですか、ね、そうですねこれがね錯覚しやすいですよね絶対コーナーじゃないですからね、はいはいはい、コーナーじゃもう全然こっち側外れちゃうんで、はい、意外とこっち側うん、うん、いやーちょっとなんかコーナーに行きそううまい最高ですね。あ、そうですか。普段のゲームで iPhone についてないですね。ついてないです。<笑>今の大成功、素晴らしかったです。あ、そうなんだ。はい、成功なんだ。だって、<笑>すごい。まあ、当たってましたけど、ね。はいはいはい,はい、はい、<笑>その、なんか、バランスが良かったと思うんですね。その、バランスっていうのは厚みとひねりのバランスがね。はいはい。その、不自然に薄すぎず、うんうん、意外と自然な感じで。速度もすごい自然な感じ、うんうんうんうん、基本的に3分の1よりも薄ければ手玉の方が当然先玉より速く走るんで軽くついてもちゃんとこう走る、うんうんうん、厚く狙っちゃうとしっかりつかないと手玉が走らないから、はいはい、なんかこうバランス悪いんですよね、うんうんうん、この配置でそんなに強くつくわけはないし、うんうんうんうん、なのでまああの今の厚みに体が慣れていくと結構これは優しくなるんですねでも先ほどのこれよりはやっぱ難易度は高いですかなり今のくっついてるやつは、はいはい、こっちはまだ線が引けるだけマシだっていうのもあるんであなるほどあ、まあ、練習すべきはこっちの小さいやつかなと思うんですけど、うんうん、これがね例えばこう,こうなるとするんでしょう、うん、少しはひねりたい、はい、気をつけたいのは Q の傾斜ですこう少しひねりたいんだけどこうなっちゃうとするでしょ、はい、そうするとこれ少ししかひねってないんです今、はい、で半分ぐらいで柔らかくつこうと思ってますけど、うん、傾斜したままついちゃうと、うん、こうなっちゃいます思ってるよりひねりも出過ぎちゃうこれは Q がこうやって傾斜して少しひねってると、はい、ボールの芯に向かって Q が出ていくはい、そうすると,、えー、と何回か前にやったんですけど、うんうんうん、突き点が下がると、はい、ひねりの量を同じにしたかったら内側に寄らなきゃいけませんよというお話、はいはい、それになっちゃうので Q を傾斜させないことがすごく大事逆なんですねそうですあのなかなか人間水平に触れないんですけど心がけるだけでもいいので、えー、少ないひねりこれをこうしないで、右手を下げて、球を寝かせていきます、うん。寝かせていって、少ないひねりをしっかり。ただでさえ、こう、微妙な、ちょっとしかひねってないですから、うん、ここをふんわりついたらノーイングリッシュになっちゃうかもしれないですよね。このちょっとのひねりをしっかり出すためには、右手もしっかり振ります。いやー、すげえな。あんまりこう加減した感じじゃないですよね。しっかりこう、手玉に、うん、まあ、抽象的ですけど、タップを差し込んでるような、うんうんうんうん、そういうイメージ。こう水平に振ってますけど、上とかにこう、うんうん、なったりしないで、まっすぐそのままスッとこう振っていく感じ。こうすると、その少ないひねりがきちんと出る。こういうふうに、気持ちよくひねるわけにはいかないと。こういう球の時に、今のことを注意してなるべく球を水平に、はいうん、で少しひねりをちゃんと出すみたいな、うん、なんか、うん、あの言ってることは分かるんですけど<笑><笑>言ってることは分かるんですけど、うん、結構なんだろう突き慣れてないとっていうかそうですねうまいじゃないですか。おお、ぴったり。普段こうやってないですよね。あ、やってないです。<笑>やってないです。<笑>今のなんかはだからその少ないひねりがちゃんと出た感じなんですよ。うん。で、一応こうちょっと検証してみますね。はい
、もしかしたらひねらなくても当たってたんじゃないのっていうあそうですね,そうですね,ねのもありますから、はいはい、じゃあこれひねらないでついてみます、はい、同じ厚み同じスピード今度ノーイングリッシュ、うん、おおそういうふうにうまあこうですよねしっかりついてもねはあひねってないですもんねだからまあ例えばタップ1個分ぐらいしかひねってないんですけどそのタップ1個の差がずいぶん出るんですよねこういう配置ってあ、まあ、やっぱりファーストクッションにこういうふうに入っていくじゃないですかなのでひねるひねらないは差がかなり出るんですねファーストクッションに斜めに入るんであればひねりの量はそこまで細かくないんですけどこれ俗に小箱って言いますよね小さい箱玉、はいはい、小箱が難しいと言われる理由っていうのはファーストクッションに垂直近くに入っていくことが多いから、うん、ひねりの量にすごく左右されちゃう,、うんうんうん、なのでそのどれだけひねればいいかが勝負だっていうところに気がつくと結構成功率が上がっていくんですけどあのひねりの量を決めちゃってワンクッション目を狙いにいっちゃうとちょっと確率が悪くなりますよね。なるほどうん、最初に決めるべきはその自分なりに自然についた、まあ、2分の1から3分の1ぐらいの好きな厚みでついた時のファーストクッションからひねりを割り出す方が確率が高くて、うんうん、で、えー、まとめとしてはその答えとして出たひねりが微妙だった時はすごく慎重に構えなきゃいけない、うんうんうん、急の傾斜に気をつけなきゃいけない速度にも気をつけなきゃいけない。うんうんうんうんまあ、でもそれを心がけてついていくとちょっとずつ成功率がアップしていく、えー、そうなんだ,、はいだね、箱玉の中もいろんな箱玉があるんですけど、はいはいはい、得てしてこういう小さい箱玉の方がこう奥が深いっていうか、うんそうですね、難しいことが多いですよね。はいはい、なるほど、はい、これはやっぱりあれですか今の、まあ、スピードはい、で考えると、はいそのまあ、しっかりちゃんとその、まあ、弱くだけどもちゃんとしっかりつくということを前提とすれば、はいはい、開き方ってどのお店でもどこの台でも大体一緒だと思うああもう似てます似てます大丈夫ですそうなんだ大丈夫ですへえーうん、そのコンディションに左右されにくいいやされやすいんですよワンクッション目にこう入りますから、はいはいうん、入るけど例えばここが噛むとか噛まないとかって言えば、はいはいはいはい、だけどどんなテーブル行ってもこれひねらないわけにはいかないんですよね、うんうんうんうん、でどんなテーブル行ってもたくさんひねるはずはない、うんうん、そうですね、はいはい、ですよだからあんまりそのテーブルによってのことは考えなくても大丈夫ですなるほど、うん、これがだからなんかもっとこう離れちゃうとはいもしかしたらテーブルの差が出てきちゃうかもしれないです。ちょっとわかんないですけどね。僕の中では同じ認識でいるんですけど、うん、単純にこうなると、第三クッションがどこから当たるのかわかんないから難しい、うんうんうん。ここなのか、ここなのか、ここなのかわかんない,、はいはい。これは難しいんですけど、うん、先ほどみたいなこういうのだったら、うんうん、絶対この辺当たりですから、うんうんうん、ちょっとわかりやすい、うんうんうん。そうですね。うん、だからこれは結構、あの、いろんな要素が詰まってて、手玉はつきにくいと、はい、あの嫌ですよね、もうこれだけで。はいはい、そうですね。なので、左手の形とかも、はいかりますね、結構練習しなきゃいけないし、はいはいはい、少しひねりをちゃんと出すっていうことに気を配らないといけないので、いっそのこと、例えばもう、こんなんなっててくれた方が、うん、そうですね。はっきりひねれるから、はいはいそうですね、気は楽、はいはい、楽だですよね。はい、楽。なんか置いた位置が難しいところに置いたのかなだからね、はいはい、その気持ちよくはひねれないようなところ、はいはいうん、こういうところがでも意外と多いんで気をつけなきゃいけないですね、うん、なんかこう今まではこれまあ強くいって、まあ、もうすでにもうすでに角度をつけた状態でえっ、ー、とまあ要は押しのカーブでこうまっすぐにいかないようにしないでこうあ割れるようにしてついて、はいはいはい、でしかも脳でつくみたいなイメージで考えてて結果,、はい、結果内側に外すみたいなあ,ありますね<笑>あのやっぱりこの配置ってその、まあ、僕の頭の中のコツは
ちょっとして、はい、赤に当たって、手玉がちょっともこう跳ねない。うん。なるほど。跳ねるとこっち来ちゃいそうなんです。こっち狙ってるのに。はい、はい、はいはいはい。だから、跳ねてほしくないなって思いながら突く感じ。うなので、弱いとかとまたイメージが違うんですよね。うん、そうですね。その頭の中のセリフが、ねはい、この球は弱い球だったと、多分良くない。うんうん、僕は、ここがジャンプしないように、しっかり、みたいなイメージでついてるんですよね。うんうん、つまり、転がすってことですね。そうですね。しっかり振り切っていって、うん、その Q を止めるようなパチンっていう感じはまずい。うんうんうんうん、再現性がちょっと、うんうんうん、低いかなと思うので、はいはいうん、これあのなんだろうなあのぼ僕はあの教わったんで分かるんですけどこれ多分見てる人は何だろう何言ってるんだろうっていうふうにおおう思う人もあのいるかもしれませんね,そうですねだからこの配置がそもそも好きな人にとっては難しい、はいことがわからないかもしれない。僕そうですね。そうですね。はい、この配置嫌いなんですよね、はいはい。嫌いなんで、嫌いってことはつまり苦手ってことじゃないですか。はいはいはい、苦手な理由を一つ一つ消していくと、今説明したようなことしか残らない。ジャンプしないとか、はいはい、ちょっとひねりをちゃんとつくとか、うんうんうん、そのために球を水平にするとか、うんうんうん、そういう工夫にまあたどり着いたんで、ご紹介してみましたけどね。すげえな。うん、かチェック項目がたくさんあるんですね、こうやって見ると。でも、それに気をつけながら、例えば1ヶ月、2ヶ月経つと、うん、当たり前になってって、チェックしなくても済むようになる。ああ、これはこういうやつだで、頭の中に整理がつくけど、はい、例えば正しい考え方を知らないと、そこから考えなきゃいけないので、うんうん、時間をかけても、うん、果たして自分の考え方が合ってるか間違ってるかわからないから、うん、いつまでたっても成功率が上がらないってことになっちゃう、うんうんうん。そうですね。まさにそんな状況です、ね。そうなんです。そうなんです、はい。なので、その、この球のコツはこれだ。チェック項目がこれぐらいあって、それに気をつけながら練習していったら、チェック項目が減っていく。うーんわ、うん、かりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。またやっていきましょう。はい。ありがとうございます。<笑>えー、っと、まあ、力加減について少し説明させていただいたんですけど、まあ、強めが好きとか、あの、逆にまあ、強くついちゃいがちだとかいう方もいらっしゃると思うんですね。で、そういう方が、急に弱めっていうと大体弱すぎとかになる。で、それを防ぐ方法っていうのをご紹介しようと思います。えー、まあ、強くつくのが好きとか強くなっちゃうっていう方の多くは、例えば、レストが長い、ここが。これ、こうやって振ってたら、こう、こうなっちゃう気がするんですよね。なんか、大きく振ってるから。で、おすすめしたいのは、ここに組むと危ないってことを知って、こうやって小さく、今のここに比べるとまあ半分かそれ以下。で、ここだとどんなに頑張っても、これぐらいでしかつけないんですよね。で、今のは、ここの長さを加減したんであって、右手のスピードを加減したわけではないんですよね。あの、しっかりは突っ込んで、ビシッとついてるつもりです、今のでも。なので、短いレストで、この中でもうフルスイング。ここは遠慮しない方がいい。短いのに遠慮したら一番おかしなことになるから、短くしたからにはしっかり。これが、その、程よい力加減を生む、まあ、ゴルフで言えばクラブを変えるみたいなことが、まあ、ビリヤードの場合だとここの長さで調節するっていうのもまあ一つの方法で、えー、同じレストの長さで最後の一振りでスピードを変えるっていうのは結構難しいと思うんで力加減をするのが苦手だっていう方はレストの長さを調節することで力加減を変えてみてはいかがかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。どうですかやっぱり、あの、小さい玉も難しいですよね。いや、難しいです。<笑>なんかね。はい。うん。だから、その、なんかスリクションって
ぐるぐる回して当てる大雑把なイメージあるかもしれない。でも小さい球は小さい球なりのその緻密さっていうかそのチェック項目先ほどのがまあ大きい球より多い気がしてます僕は。はいはいはい。やっぱりあのビシビシついたら気持ちいいからみんな強くつくのは好きなんですよ。強くついたらどこ行くかなんか感があるんですけど弱くしっかりみたいな言われるとどこ行くかちょっと。経験値が意外と少なかったりして、はいはいうん、でもそういうことになんか気をつけながら練習していくと、うん、意外とね弱くしっかりっていう一見矛盾してそうなうんうんうんうんそうですね、うん、それがねこうスッと入ってくるようになるんですねやっぱね弱いだけの球はないと思った方がいいはいはいはいいつもしっかりはつくあのー、まあ大抵試合の時にあのーまあ、強くて失敗することか弱いんだけれどもしっかりつけてなくてあの弱いだけ弱いだけ、はい、でまあもう大体この2パターンで外すそうですことが多いんで,で、ね、まあちょっと今日は勉強になりました、ね、結局ね力加減っていうのはその頭の中に描いた速度イメージだけなんですよねつくまでわからないんですどれぐらいのスピードで出てっちゃうか、はいはいはい、だから結構何回もテーブルの上を走らせて3回は走らせますね僕はで当たってる映像を再現するっていう,うそういう感覚でなるほどやってます、はい、ちょっとこそっと練習します<笑><笑>じゃあまた引き続きよろしく、はい、よろしくお願いします,しますありがとうございました